റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിങ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ അവരെല്ലാം നോക്കുന്ന റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിങ് അതായത് നമ്മളീ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊഫഷനിൽ നമുക്ക് ഡിസൈനിങ് മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസ്ട്രക്റ്റിങ് ഓക്കെ അതായത് ആ ആ ടൈപ്പ് പ്രോസസ്സ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം ബേസിക്കലി ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ് പ്രൊഫഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് സോ മെയിൻലി രണ്ട് ടൈപ്പ് എഞ്ചിനീയറിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അതായത് ഫോർവേഡ് എഞ്ചിനീയറിങ് അതായത് ഒരു ട്രഡീഷണൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഫോർവേഡ് എഞ്ചിനീയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളതിനെ പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ലിറ്ററലി അതിൻ്റെ ഡാറ്റാസ് യൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ലോജിക്കലി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ദെൻ അത് ഫിസിക്കലി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഫോർവേഡ് എഞ്ചിനീയറിങ് പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ ദെൻ ഫോർവേഡ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പാണ് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിങ് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിങ് ആസ് ദ നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് ഫിസിക്കലി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്റ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ ഡിസാമ്പിൾ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ വീക്ക്നെസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിങ് ഇസ് എൻ അപ്രോച്ച് ഇൻ വിച്ച് ഇൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് അനലൈസ്ഡ് ആൻഡ് അത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ അനാലിസിസ് ഓക്കെ അതായത് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ദെൻ അതിനൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് the product that is analyzed can be on product of the producer or a product from competitor okay adhaidu weakness kandupidikkan vendi namukku competitors inde product um analyze cheyam so angane venange cheyavunnana and in reverse engineering a product is this dissected or disassembled to find out in detail how a part works and why is it used this information obtained by this process can be then applied to solve own design problem or a develop a new product അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മളെ കോമ്പറ്റീറ്ററിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ സെയിം ഫീൽഡിൽ വേറൊരു കമ്പനി ഉണ്ട് അത് അവരുടെ അവർക്കൊരു സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കോമ്പറ്റീറ്റർ ആണ് സോ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യാം ആ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വന്തം ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം എന്ത് ഇഷ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ അതിന് ഡിസാമ്പിൾ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പാർട്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ് ഫിസിക്കലി ഓൾറെഡി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റിന് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക്സ് പാർട്സ് ആക്കിയിട്ട് ദെൻ അതിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാം അതിന് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഡിസൈൻ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൾറെഡി ഉള്ളതിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിങ് അതായത് നമ്മൾ ലോജിക്കലി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫിസിക്കലി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ പേര് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് വന്നിട്ടുള്ളത് And the reverse engineering is essentially a functional decomposition process in reverse direction. Okay, it is a reverse direction in the process. And an existing product is analyzed into subsystems which are further analyzed into deep to ultimately establish the product concept. And this analysis will help the designer to identify weak side of the design. ഓക്കെ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു സോ ആ അതിനെ അത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം അതിനെ സബ്സിസ്റ്റായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ദെൻ ഡീപ്ലി അതിനെ ഓരോ പാർട്സിനെയും സ്റ്റഡി ചെയ്ത് എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ സോ ആ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എവിടെ വീക്ക് ഡിസൈൻസ് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പോഷൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതായത് നോ നോർമലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ അനാലിസിസ് ചെയ്തു ദെൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഫോർവേഡ് എഞ്ചിനീയറിങ് ബട്ട് അതിന് നേരെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് ഇതൊരു അയൺ ബോക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഡയമെൻഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒപ്റ്റിക്കലി മാനുവലി അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം എടു
മാനുഫാക്ചേഴ്സ് കോമ്പിറ്റിംഗ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് അതായത് ആ ടൈപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാനുഫാക്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതുപോലെ അതുപോലെ ഒരു മെഷീൻ വാങ്ങും ഓരോന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് അത് ഡിസൈമ്പിൾ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പാർട്സ് പഠിക്കും അങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ആ ടൈപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമുക്കൊരു കാഡ് മോഡൽ ഈ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ വരുന്ന ടൈപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാഡ് മോഡൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കിട്ടിയ ഡാറ്റാസ് വെച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് എത്രത്തോളം ആ പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം ക്ലോസ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ഈ കേസിലെല്ലാം നമുക്ക് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതായത് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ത്രീ ഡി മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ഒരു ടെൻഷനോട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി കിട്ടും ദെൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ആൻഡ് ദ റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് മെഷറിംഗ് ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓബ്ജക്ട് സോ ദാറ്റ് ദ സോളിഡ് മോഡൽ ക്യാൻ ബി ഡെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ദ യൂസ് ഓഫ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് കാഡ് ക്യാം ഓർ സി ഐ ടെക്നോളജി അതായത് നമുക്ക് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് ഡാ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോട്ടോ ടൈപ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും ഓക്കെ അതായത് കാഡ് മോഡൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓർ റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിംഗ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ വർക്ക് ഓൺ എ പ്രൊഡക്റ്റ് വിതൗട്ട് ഹാവിങ് പ്രയർ നോളജ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഇൻവോൾഡ് ഓക്കെ അതായത് ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന ഡയമെൻഷൻസ് എടുത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ആ ഒരു യൂസാണ് ദെൻ കോസ്റ്റ് സേവിങ് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഓക്കെ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ്സിന് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ലെസ്സർ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതിനെല്ലാം ആണ് ഇത് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതായത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അങ്ങനെ പല ഫീൽഡ്സിൽ നമ്മൾ ഈ റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ത്രീ ഡി വെർച്വൽ മോഡൽ ഓഫ് എൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫിസിക്കൽ പാർട്ട് ഫോർ യൂസ് ഇൻ ത്രീ ഡി കാഡ് അതായത് നമുക്ക് കാഡ് ത്രീ ഡി മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് മോഡൽ മോഡലിനെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് ഡാറ്റാസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ത്രീ ഡി മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതുപോലെ ത്രീ ഡി കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെയിം ഫീൽഡിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫീൽഡിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് ക്രിയേ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നോക്കി നമ്മൾ ഡിസാമ്പിൾ ചെയ്ത് അതിനെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ദെൻ ഇൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ സോറി ഇൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇമേജിങ് മോഡലിംഗ് ആൻഡ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ആസ് എ ഫിസിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് എ പേഷ്യൻസ് ബോൺ സ്ട്രക്ചർ ഈ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലെല്ലാം ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ബോണാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് പഠിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം അതിൻ്റെ റെപ്ലിക്ക എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മോഡലിംഗ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോഡലിംഗ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പം പല മെഡി മെഡിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സും ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പം ഈ അതിൻ്റെ ഒരു കൃത് എന്താ പറയുക മീൻസ് കൃത്രിമമായിട്ട് നമ്മൾ ബോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മോഡലിംഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ബോണിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീൽഡിൽ മാൽവയസ് ന്യൂ വൈറസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് അതിൻ്റെ